Ano nga bang ibig sabihin ng salitang area? Sa wika Pilipino, ang ibig sabihin nito ay lugar. Pero sa math, ibang ibig sabihin nito. May magsasabing hanapin natin ang area ng isang square. Oh, ano ang area ng lupain? O, ano ang area ng harap ng bahay? Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang area ay ang sukat ng space sa loob ng isang hugis. Tignan natin halimbawa ang isang square. Maaari nating malaman ang sukat sa loob nito sa pamamagitan ng pagmultiply ng sukat ng dalawang side nito. Halimbawa, kung 6 cm ang isang side ng square, 6 cm times 6 cm is 36 square centimeters. Ang basa rito, dahil sa maliit na 2 sa taas, ay square centimeters. Ang unit ng measurement o panukat ng area ay dinadagdagan ng salitang square. Pwede itong centimeters, meters, o kilometers pero dadagdagan ng square. Magiging square centimeters, square meters, o square kilometers. Bakit kaya ganito? Tama! Dahil ang sinusukat natin ay kung ilang square units ang bumubuo sa loob ng square. Mahalagang tandaan to dahil ang square ay ang ginagamit nating panungkat ng area ng mga bagay. Square? Square ang ginagamit na panukat ng maraming bagay? Opo, mahal na pinsesa. Ang ating mga matatalinong ninuno ay nakaimbento ng paraan ng pagsukat ng loob ng mga hugis gamit ang square. Paano? Ang square ay magandang gamitin bilang panukat ng area dahil pare-pareho ang sukat ng sides nito. Ang bawat side ay pwedeng gamitan ng kahit na anong unit of measurement. Sa atin, ang ginagamit natin ay centimeters, meters, kilometers, depende sa laki ng susukatin. Ang ginagamit naman ng iba ay inches, feet, yard, at iba pa. Dahil square ang basic unit, dinadagdagan natin ito ng salitang square. Square centimeter, square meter, square kilometer. Kaya kung kailangan natin magsukat ng area ng isang bagay, ang kailangan natin malaman ay kung ilang square centimeters mayroon sa loob nito. Naintindihan ko na. 1, 2, 3, 4... Thirty-four, thirty-five, thirty-six. Thirty-six square centimeters ang area ng square na yan. Tama po! At napansin din po ng ating math talinong ninuno na kapag minultiply natin, ang bilang ng square sa isang side at square sa isang katabing side, ang resulta ay pareho. Six square centimeters times six square centimeters is thirty-six square centimeters. Oo nga. Kaya naisip ng ating mastalinong ninuno ang formula. Para mahanap mo ang area ng isang bagay, kailangan mo lang i-multiply ang haba sa lapad nito, ang length at width. Ganun lang pala. Ang area ay length times width. Astig! Ang galing mo, Area Stark. On guard! <laughs>